。成成啊，想爸爸了。爸爸，你是不是不想要我了？谁说的呀？爸爸怎么会不要你呢？是不是这两天爸爸没有去看你？你妈妈生气了？你妈说的吧？是姥姥说的。嗯，我妈根本就不在家。我妈要结婚，我不同意。姥姥说，你根本就不会要我。啊？你说什么？我妈要结婚。叔叔，你妈要跟谁结婚啊？郑叔叔。哪个郑叔叔啊？就是前段时间住在他家的那个郑叔叔。叔叔，你跟我说，这是你妈亲口告诉你的呢？信不信随你。好，好，好。哎，组长，我跟你说啊，你什么时候想跟着爸爸，爸爸随时都欢迎你。姥姥的话，纯属胡说八道，千万别信他啊！不听他的。那个，我给你妈妈打个电话。好，爸爸再见。怎么回事儿？什么怎么回事儿？你要结婚了？啊？怎么了？你有病啊？你才有病呢！我结婚你生什么气呀、啊？你嫉妒啊？啊？我嫉妒你？那你反应那么大干嘛？当时不是你说的吗？除了你没有人要我。那我告诉你，现在有人要我了。我们家那位也不下二不聋，年龄比你还小一岁，长得。也很体面，啊，吹，吹啊，接着吹啊，吹不下去了吧？你什么样，我还不了解啊啊！能有人要你已经不错了，你还以为你是当年啊？那我不是当年又怎么样呢？我现在要结婚了，有人要我，你们家那小情人呢？他不是等着你娶她吗？你赶快回家娶人家去啊！行行行行行啊，别说那些没用的，我问你，你考虑过孩子的感受吗？那你当时考虑过孩子的感受吗？你都不考虑，我为什么要替你着想啊？你还是当妈的吗？那你像个当爸的吗？我不想跟你吵架啊，我就想问你，你是不是真的要跟那个耳不聋眼不瞎的混蛋结婚？你才混蛋呢！你以为你混蛋，天底下男人都像你一样啊？哎，果然变了啊！我不得不变呐，你也变了，世界也变了，我当然得变。行了行了，我不跟你多废话，孩子的事情你不用费心。我会跟他解释清楚。再见。我已经不是你老婆了，以后请你叫我杨天真女士。行行行行行，杨天真，杨天真女士。我呀、啊，我就想问问你，什么时候跟那人好上的？你问这干嘛？我告诉你啊，我就是随便问问，你不要多想。我也就是关心你啊，你这人我太了解了，缺心眼儿。我是怕你再吃亏上当。你这么好心啊？你要好心的话，怎么不给抚养费啊？你不能是离离婚，当初连你都是我养着的，你忘了？你牛什么牛啊？我牛什么牛了？我牛了吗？如果不是为了照顾你，照顾孩子，我会不出去工作吗？你以为照顾孩子照顾你容易吗？家里那么多事儿，我多操心啊！老动不动说这句，讨厌。我这不是帮你分析分析这人品吗？啊，我怕你再吃亏上当，上当受骗怎么办呢？不用你费心了，他人品好得很。哎呀，哎呦，我就奇了个怪了，哎，哎，这人品又好，长得那个怎么说呢？还挺气派。然后耳不聋眼不瞎，那我就怀疑他到底什么毛病，以至于现在还单身一个人。嗯，我有魅力呗，他一直等着我。<笑>你有魅力，他等着你。<笑>哎，慢着，慢着，慢着。梁南真，你话不对啊，你露馅了啊！你是不是跟他在咱们俩还没离婚的时候就好上了啊？你少栽赃啊！
，我栽赃，你刚才怎么说的？哎呀，想想看，当初离婚的时候，你一连几个月茶不思饭不想，都快得了忧郁症了。说实话，当时我真的心里不落忍，我很难过。可是才过了几天啊，啊，缓过劲来了，另结新欢，而且现在已经开始谈婚论嫁了，你觉得不奇怪吗？我还真以为你是好心呢、啊，原来是给我栽赃啊！我告诉你，不管是不是这么回事儿，我做人是清白的。我跟你说，现在我幸福着呢，我马上去跟我老公吃烛光晚餐。你呢？你一个凉快去吧，吐血去吧，生气去吧。判。就在那里，忘了时间，川流不息。我用人心留你在身边，却还是忘了你模糊的脸。说这些，你应该懂。妈，我懂，我哪能不懂呢？不过你呢，可能不太了解他。俺不用了解，小米都跟俺说了，他是你同学，以前你喜欢过他，可人家从来没用正眼看过你，对吧？妈，以前是以前，现在是现在，现在跟以前不一样了。说到点子上去了，以前你要娶人家那叫啥来着？癞蛤蟆想吃天鹅肉，他现在不同了呀。你现在是那个啥，那个啥？青蛙王子。对，咱是青蛙王子。他是啥？灰姑娘，啥都不是，所以他想方设法，他要跟你结婚。妈，人家没想方设法。谁都不愿意面对事实。妈知道你对他用了真心，你这孩子从小就傻实上，人家对你没有真心。谁说的？妈妈是女人
。你十二岁的时候，妈妈带你们兄妹俩过日子，妈妈最能体会一个女人带着孩子过日子，她不容易呀、啊。你当妈妈没有想别的出路吗？想过。累极的时候，妈妈特想找一个人嫁了。只要他能帮俺、啊，管他是啥人了。可这话还没对别人说，你明白不？他对你没有真心。妈妈不是那个不讲理的人呐，不是非要反对。特别是这婚姻大事，他不能当儿媳，妈妈不能看着你犯错误呀、啊。要在这个时候，妈妈要不管。那就是俺这个当妈妈的失职啊，你懂吗？他就是没孩子，妈妈也不会随便同意跟他结婚。你知道为什么吗？为什么？因为他有过一次失败的婚姻。那我也有一次失败的婚姻呢。哎，这男人和女人他不一样，这男人越离胆儿小，那女人越离胆儿大。你离婚多少年了？你不知道现在没结婚吗？他才离婚几天呢？他不要跟你结婚了吗？他这么草率，证明他根本不想跟你过一辈子。他想跟你结婚就结婚，他想跟你离婚他就离了。这别人都看出来了，他是顶不住了，他想找个地儿落脚。这，你要是不给他这条件，他要跟你好才怪呢。你信不信？孩子的事情啊，你就不用担心了。那我跟你爸会说服他的。哎，你去问问这建实啊，他们家到底现在商量的怎么样了？我没问，你怎么能不问呢？啊，你自己的事情一点都不操心，那怎么行啊？昨晚我跟你爸都已经商量好了，咱们能让一步啊就让一步，啊，只要不太过分，没什么不好意思的。哎，有什么可问的呀？我都已经想好了，这婚呢、啊，能结就结，不能结就算了。你说你啊，该大胆的时候不大胆，这不该大胆的时候呢又忒大胆了。你让我怎么说你好呢？这也真是的，这郑现实怎么到现在连个电话都不来呢？去看看啊！来了来了，谁呀？哎呀，哎，郑现实来了，天真。哎，你耳朵受伤了？没有啊。那那那你的耳朵上是那个哦，耳机耳机。阿姨，我是来赔礼道歉的。您看晚上弄完了，让他一个人回来，我这心里有。就是，下不为例啊。是是是。哎，你们俩聊吧，啊，天俊，我去接虫虫啊。家人不同意吧？不、哦，我这不正要准备跟领导汇报吗？我们家呢是这样，一来呢可能不太了解你，二来呢就是把所有的希望都寄托在我身上了。所以呢，不过你放心，你给我点时间，我会让他们接受你的。你别这么说啊，真的，你这么说我心里更别扭了，就感觉我像是个。不值钱的处理品一样。你说什么呢？不是郑显石是这样啊。我昨天晚上呢，也想了一个晚上。我在想，我为什么会选择这么快跟你结婚呢？我现在想明白了。你明白什么？坐下说吧。对。我选择这么快跟你结婚，我不是为了爱情。你听了不生气吧？哎，不会不会不会，爱情啊，那是二十郎当岁青年男女们的奢侈品。你想想，到了咱这岁数的人，只要互相有好感，那就搭伙过日子吧。也不是啊，我们连搭伙过日子都不是。搭伙过日子，得两个人的条件匹配。我现在工作不稳定，连住的地方都没有。我跟你就是因为你能解决这些问题。哦，不是大伙过日子，不是
，我就是想依靠你。你看我现在这个样子，带个孩子，你不嫌弃我，又有比较稳定的经济基础，你就能解决我们这些生活的问题了吧？可是我转念一想，不对呀、啊。我要是为了解决温饱问题，我干嘛要离婚呢？我就是因为在那个家庭里得不到温暖，得不到尊重，所以我才离婚的。那我现在为了温饱问题，呃，嫁给你，那我不是重蹈覆辙了？你是这么想的？啊？反正我就想，我们俩不是小姑娘小伙子了，结个婚别搞得惊天动地的。你跟你们家里人好好商量商量，同意就结婚，不同意就算了。不是我我我我我有点糊涂啊，我有点糊涂，别着急别着急，我想问你，你你到底是爱我还是不爱我？我我对对你说“爱”这个字了吗你上门找事儿，踢我车，给验验怎么着啊？啊，这是你车啊？哎呀，哎呀，对不起，对不起，看错了，看错了，我那车在那儿，这俩长一个模样，对不起啊，对不起啊，对不起。你这不是戴着眼镜吗？还看错啊？对呀，不是这这眼镜，哎，对不起啊，对不起，大哥，我踢我自个儿的啊，我踢我自个儿的，我自个儿的，我自个儿的。哎呀，哎呀呀呀呀，哎呀，哎呀！刚才在说什么呢？虽然岁月已经远去，掩饰不住心里的慌乱。尽管已经一把年纪，爱没有极限，每个人都有权利。爱不分高低，就像春风吹拂大地。藏不住对你的喜欢，虽然岁月已经远去，掩饰不住心里的慌乱。尽管已经一把年纪，爱没有界限，每个人都有权利。爱不分高低，就像春风吹拂大。哎哎哎！哎呀，真巧啊，在这碰上你了。不是真巧吧？跟我过来的吧？你把我当成什么人了？你到这儿来干嘛？我能干嘛？应聘啊。应什么聘？我也得工作，我得生活，好不好？你是不是有什么话还要说啊？你妈已经不同意了，你有什么想不通的？不是。我妈不同意就不同意吧，她那么大岁数，那你干嘛要轻易的放弃啊？我只是觉得，我们两个人还没有到分不开的地步，就不要让大家都不高兴了。这件事情你那么轻易的放弃，对我是很大的不尊重，你知道吗？本来我们两个人结婚，就是个冲动的决定，你得承认吧？是是。那你也不能说放弃就放弃呀、啊。不管怎么着，我也算是个大老爷们儿，对不对？我对你，也是付出过真心啊。那算我考虑不周行吗？行了行了，咱俩别开展批评和自我批评，别傻站着了，我请你吃饭。
就知道吃饭。你妈没跟着来吧？那你啥意思？你把我妈当特务了？二位慢走啊！哪有这样的呀？跟我谈着价，直接把店盘给别人了。老婆，我觉得你还是应该想开一点，而且我早就跟你说，绝对有这种可能性。你什么时候说过呀？那天不就在这条路上？我跟你说，你要想要这店，你赶快给人加点钱，你不能总那么杀人家。你要是说话，别老这么磨磨唧唧的，跟男子汉似的，有点决断性，我能不听你的？老婆，你知道我为什么这么爱你吗？因为我崇拜你。就有有些事儿吧，就是明明你做的不对，但是这事儿呢，从你嘴里一说出来之后，我觉得就特别对，让我心服口服。真的。我说一句，你顶一句哈。不知道我现在心情不好啊？我图什么呀？我不就想给咱多省点钱吗？凭什么呀？这事都是我操心，什么事儿都把我搁风口浪尖上。哎，你是不是男人你？你你你你你，该说话你又不说话，该说话你又不说话。老婆，我知道你心情不好，要不这样吧，你听我的，咱俩去打会儿游戏机。你放心，那小臂哗往里一放，我感觉心情特别好，真的。咔咔，走，走。你现在说完我心情特别好。老婆，老婆，老婆，老婆，怎么样？拼上了？没有，我估计没戏。不过昨天那家公司，我觉得有一点可能。嗯，我我挺喜欢昨天那公司的。嗯，有名气，规模大，特别是应聘的那个老总，我觉得温文尔雅，特别有素质，特喜欢。怎么个意思？啊？看上了？啊？你想什么呢？我当然得看上这么好的公司了。啊，我以为是人呢，想什么呢？真是。不过呢，我心里呢还是有些不自信。我之前在那么普通的公司都做不好，到这么一家有名的大公司做，我是不是有点自不量力呀、啊？你没问题，听我的。我跟你说啊，越是这种大公司，越靠谱。哎，人家讲合同，守信用，你不就这种人？那好吧，你这么鼓励我，我就有底气了。哎哎哎！不过有一点啊，到那儿去以后说话得注意点啊，别像以前似的，好家伙，想说什么就说什么，那不行。你记住了，讲话得侧。这么着得了，哪天我给你上个课。行，这方面我真得向你好好学习学习了。谢谢哟、哦，怎么那么巧呢？我这就说找地儿吃饭吃饭呢，也太巧了吧！来来来，姐放这，咱一块儿哈。哎呀，太巧了，这一块儿呗，点俩菜呢，想吃啥？红烧肉。行啊，烧肉。老吴要吃肝儿了。肝儿你呀，得干的。这。鱼也不错，松鼠桂鱼。出门没看黄历，出门没看黄历。啊？啊啊！点吧点吧点吧。我点了。哎，这不错，这特选雪花大牛排。这牛都是喝啤酒长大的，贼贵。两份吧。行吗？这。不不不不不，你俩吃大户啊？哎，给妈打包一份。啊！啊！快快快快快快吃！一块儿一块儿。
猜的一点都没错，咱得决定下对了。不，你说啥呢？你跟杨排风应嘞？你你能不能稳当着点？我稳当什么呀？我必须得快点说，要不然我哥该回来了。这杨天真，你知道他心眼有多多？怎么着了？咱对他那态度，你傻子都看出是怎么回事了。哎，他要是一明理的人，是不是应该跟我哥断？对呀。人家可没有，跟我哥约上吃饭了，你这脸皮厚不厚？脸皮厚，吃个够。他还摆谱，哎呦喂，您都穷的连地儿都没得住了，摆谱。你你知道那饭馆一个菜多少钱吗？好几十块呀、啊！呵，跟我哥摆着一桌，还有酒，这不是败家是什么？我跟您说，他要没孩子都不能让我哥娶她。不，你说啥你都听得稀里糊涂的，那你们咋知道的呀？这碰上的呀。我那饭馆不是没谈成吗？我一肚子气，虎子说请我吃个饭消消气儿，好嘛！我们这一进去，人家俩在里边正吃着呢。这兴许啊，你哥听懒的话，两个人正分手呢。哎呦，我您快醒醒吧！这俩人聊得欢着呢，有聊分手聊那么高兴的吗？孩子，看会怎么收拾他们呀！没有没有，妈，您听过那句话吗？不怕贼偷，就怕贼惦记。您儿子现在让人惦记上了，你跟我哥说也没用啊。你想别的辙吧，要不然你儿子肯定栽他手里。哎，来来来，都得都得都得什么呀？啊，人家找我女儿去啊，把人说你坏。新店。俺、啊、是咋跟你说的啊？妈，你说的有道理。好，就算是我们俩不谈婚论嫁，那至少我们也是同学一场吧？不是，你看你那样，啊，你想让人家当你儿媳妇，人还不一定干呢。嘿，嘿，到底谁看不上谁呀、啊？他看不上俺、啊。啊，不管怎么说，阿妈，人家是大学毕业嘛，啊，城市知识女性嘛，是是是，现在有点落难，是吧？你知道那叫啥？那叫落地的凤凰不如己，知道不？不如，正好，他看不上俺，看不上他，扯平了，你怎么着？给个痛快话？没有痛快话。咋？嗯，看看看看看看看。你干什么？你干什么？河边不吃草，不要多嘴驴，别担心。哎，对了，你不要谈那个饭馆的事儿吗？虎子，带来。啊，这走走走走走走走。哎，这怎么？你不就想把我轰走，什么碍你事儿吗？我还告诉你，饭馆黄了，我现在什么事儿都没有。现在你的事儿啊，就是全家大事儿。我就不走，滚定了，就不走，就不走，就不走。行行行行行行。这些没味儿，你不干，痛快还给。俺把丑话说前边，啊，俺不管那个杨杨杨杨啥杨啥，天真，对，天真，天真个屁，带个孩子，在你心里他是啥？俺就不允许你跟他好，俺不认他。你不认他？对。那你给我介绍的，我也不认。没事儿，你说个标准，妈妈给你找，儿子。你不看别的，你就看我把你们兄妹俩拉扯大多不容易啊,啊！你说你别给我找个二婚还带个孩子，那村里不住，俺得回去住啊！啊，人家问起俺说啥呀？俺张不开这嘴呀，俺没法说，知道不？你说，说个标准儿。标准儿是吧？对，我这样的。你这样的？你这样的呀？行啊，小米呀、啊，咱在网上哈，你说你哥这水灵灵的眼睛，你看那小牙白白的，像个小白兔，哎，俊呢俊呢，就找你这样哈，就找这样，行，就这么定了。行啊，你来干什么？闭眼饭了。你别录取了，太好了，谢谢您，陆总。不客气。呃，你的简历上说你离异了
，什么时候离的？去年。哦，有孩子吗？有。归谁了？陆总，这个问题也跟咱们的工作有关系吗？啊，不不不，你别误会。我们是想对每一个新入职的员工都有一个全面的了解，我们会把每一个员工都当成自己的亲人。当然了，也希望每一个员工把公司当成自己的家。如果。你不愿意回答，可以不回答。我可以回答，没问题的。我女儿归我了。那你一个人期待孩子与工作，很不容易吧？是啊，会有一些困难，但是请您放心，我会处理好，不会耽误工作的。嗯，好好干，干出了成绩，有了业绩，就可能升职。对孩子来讲呢，在经济上可以宽裕一点。我想对你来讲，可以重新找到生活的方向和目标。这正是我需要的，陆总，你说到我心里去了。谢谢您，您放心，我一定会努力工作的这叫模糊写法，这征婚广告都这么写。事业成功男士，房地产老板也叫事业成功男士，像我哥这种小有成就也叫成功人士。三十来岁，三十一也叫三十来岁，三十九也叫三十来岁。行行，有才吧？有才有才，我闺女有才啊！你往下看，我一会儿都登网。相貌英俊，眼睛不大。你胡扯！你别写眼睛不大，眼睛不大，他有神。他英俊，他就哎，你不不不，不要把这个眼睛不大显，眼睛那么大。再有神，他眼睛也不大，那么大干嘛？跟你我似的，你你歌剧啊，不写不写不写，必须写啊。贤惠会持家过日子，好啊，姑娘，你写到妈的心坎儿上去了。我跟你说啊，最主要就是把他给他拍去。我就不信找一美女，我哥不喜欢。我哥就是傻，没见过好的。大傻子，有意者圈圈联系。你什么圈圈 ？QQ 联系，圈圈联系，什么联系？哎，行，甭管了，我发了啊。爸爸妈妈，天无菲菲，我为你们精心挑选了适合你们的险种，现在我向你们推荐一下啊。来，爸爸，你们先看。这个是适合老年人的健康险，它的最大特点是价格低，保证全。比方说老年人的什么意外的呃骨折呀，还有那种关节的这种损伤啊，我们不买。不是，这个很适合你们的。要不你给我们俩买？呃，那行，等我挣到钱，我马上给你买，行吗？那那那个，天武，哎，这个先打住，我们单位给我上保险了。我知道你们单位上了三险了，对不对？这个是人身意外伤害。意外伤害？对啊，你说你在外面跑来跑去，有很多工作上的事情，难免不遇到意外，对不对？万一这个时候呢，它就起到作用了。我们不买啊！不是，菲菲，你听我说完。这个，万一遇到一些意外伤害，比方说伤残呐、啊，比方说身故啊，这个时候你就是那个受益人了，你就有的保障。什么叫身故啊？呃，身故就是。死了！哎呦我的妈呀，姐，你这说什么呢？你你你想让我年纪轻轻当寡妇去？我跟你说，多少钱我都不要，我就要我们家天武。你们不要误会我，我没有其他意思。你们要用客观啊，那个客观科学的心态来看待这个保险，对不对？你们是我的家人，我希望你们有保障，对不对？我这要不然心里不踏实啊，是不是？来，天武好好看，好好看。
，我劝你一句，过年时候千万别买保险，要不然得让人打死。你没一句话是吉利，不如省省吧。你再看看，我不看，好好看看。那那那，那爸妈，你们看看吧。哎，爸，去买菜去了，你们聊啊。哎，西瓜榨汁。哎，榨汁了，榨汁。叔叔啊，您知道我在保险公司上班是吧？我呢想给您介绍一款险种，我觉得特别适合您。如果身体一直不好的话，我们这个保险险，我觉得挺适合您。万一是……哎呀，我真不需要。妈呀，哎呦，买菜去了啊！真的，哎，那个，那上次我给您介绍那个险种，您看看。嗯，不好意思，我今天家里来客人了，我得赶快回去。再见，王阿姨，再见，再见，再见。田震。我走，这干嘛呀？阿姨，那、啊、你真是的，开心死了。哎妈，你赶紧拉我回来干嘛？我开展工作呢。哎呀。我知道你这是工作，你在卖保险。可是你想想，你整天不是这家死就那家亡的，这全楼的人看着你都心烦。你知道人家怎么叫你的吗？叫什么？叫你黑乌鸦，这吓得天无跟菲菲都不敢回家吃饭了，我都不敢出这院子。你说，那你说我做这个工作，我不就要谈论生啊死啊？我也把实话跟人说清楚嘛，是吧？哎呀，这外面世界那么大，你能不能到别处去推销？啊，还有你啊，这说话的方式方法你得注意，这个语气啊，这个这神态什么的，你得学学。你说你那么心直口快的，这谁听着这心里高兴啊？行，我知道了，我不在我们小区工作了，行吧？那跟我进去呗。您先回去吧，我打个电话。行，你自己好好想想吧。啊！爸，嗯，我要出去一趟啊。饭就去好，干什么去？有事儿。正阳天真的吧？我们还挺宽。不许去，听到没？哥哥哥哥哥哥，哎哎哎哎，听见没？妈说不许去。我告诉你啊，好狗不乱叫，好驴不挡道啊！嘿，你妈妈妈！小石，妈妈妈妈妈妈妈妈，给他说你呢！你说什么呢你？小小年纪胡说八道的嘛！哭了，病哭儿。现在的经济实力，只能请你到这儿来吃饭，你不要介意啊。挺好嘛，多好啊！来，来，嗯，我记得，上回呢是我请你吃的饭，这回呢你是你请我吃的饭，咱俩一比一平了啊。我今天请你吃饭，是找你有事儿。你看你。你这个人我太了解，只要不是我主动给你打电话，你要是没事的话，绝不给我打。跟你说个事儿吧，我被我的新公司给录用了。好事儿啊！快干一杯，快干一杯！必须必须啊！你多好的事儿啊！你，嗯，嗯，我跟你说，新公司可好。特别漂亮，而且特别正规，人和人之间相处呢，特别舒服，让我觉得特别想好好在那儿干。你看这多好啊！可是你也知道我这个人，嗯，不喜欢和人打交道，而且我还老说那种得罪人的话，那你教教我呗。拜，拜，拜拜，拜师啊！那么大声干嘛？小声点。拜师拜师拜师！哎，别这样喝呀，交杯酒。拜师还得交杯酒呢。必须的。好吧。为了拜师，我忍了。
白凡，我逮了，我懂了。你敢上去？我跟天子说好了，出去一趟。你等等等等等等等，你这个孩子怎么这样？哎呀，哎呀哎呀哎呀哎呀你咋回事？你是啊？啊，好话说的一筐一筐的，你咋不听呢？你呀、啊？妈是这样，天真呐，找了一份新工作，我答应过他要帮他。好，就算是我们要分手了。至少我得都给他安排好了再分手吧。不是有那么句老话吗？买卖不成仁义在吗？你这一阴意，那是让你亏还不让你亏啊？亏吗？走了。还没法拦他。哎哎，记住啊，从哪儿跌倒的从哪儿爬起，敲门。不敢呐、啊，上次被人撅出来了，我厚着脸皮进去多难看！你怕什么呀？有我在呀、啊！你只要按照我说的做就没有问题。来，可我还是不敢呢。你看，你看，你看，干你这行的脸皮不厚怎么能行呢？你必须得厚着脸皮呀、啊！你就全当演戏行吗？我告诉你啊，这个门你只要迈进去了，你就离这成功不远了。来，来呀、啊！不是你念经呢你、啊？哎呦妈呀，吓我一跳！你真行，把我的魂都快给吓没了。哎，王姐，这不是为了见您心切吗？激动的，就是啊，真行。呃，各位好，王姐好。哎哎，你好。哎，王姐，我可听说了啊。咱们超市这营业额是蹭蹭蹭的往上上啊！那倒是啊，你得看看是谁领导的，对不对呀、啊？那是，<笑>一看王姐就是女强人，和我认识那几位大姐特别的像。比方说，爱家超市的段玉梅段总，嗯、呃，咱们楼上那个服装部的张英张总，都都都一样的精明能干。啊，你跟他们都认识啊？啊，对，他们买我的保险。哦，买买买你什么保险啊？哎，你你快爷，你跟王姐说说，他买的什么保险、啊？呃，王姐，我能坐吗？哎哎，坐坐。哎，谢谢。嗯，他们其实买的呀，也不是给自己，是给家里的老人，还有给孩子买。我前两天刚给我女儿买了一份储蓄险，我觉得挺合适的。当时买的时候还想起王姐您了。啊，好像是王姐不是有个孩子比我女儿大一岁吗？啊，对对对。这份储蓄险啊，我觉得划算。你看看啊。哎，小宋，你也来看看。对对对，其实每个月就是交很少的钱。我是投保人，我的名字，我女儿名字呢，受益人。你看，那么每个月呢，其实交。那你是建议我买这个储蓄险是吧？是是是。那他们也都是买的这一份保险。对对，他们都买了。行，那我看看。是吗？挺好的，你看看这。醉了，你知道吗？我生怕自己说错话了。表现不错，成功了。你记住啊，要想干成事，必须得脸皮厚。周先生，你说我该怎么感谢你才好？你知道吗？我对我自己失望已经很长时间了。我觉得我今天找回点自信了。自信了吧？一下子签了三份单子。这才哪到哪儿啊？以后啊，我让你每个月成为你们那儿的销售冠军。不用不用。隔三差五能签一份，我就很高兴。哎呀，要求太低。哎，我跟你说啊，干你们这一行的，光脸皮厚还不行。那那靠什么呀？杀手。一，哎，你身体好些了吧？哎呦。好多了，好多了！哎，那么忙，难得你还能跑来看我。你看看你，买那么多东西，一点心意而已。来看看您带点东西，不是应该的吗？其实啊，我早就想过来了，只不过这段日子太忙，好不容易今天抽点时间了，我赶紧过来。<笑>我跟我们家老太太说呢，说有空啊，去看看您去。嗯，今儿来了就，就在家吃饭吧。啊，是啊，是啊，哎，包饺子啊。俺包饺子吃，那那太麻烦你们了。哎，那个，那个闺女啊，哎，呃，你现在是不是在做保险工作啊？啊，呃，对呀、啊，对呀、啊，是啊，我在保险公司工作。啊，就是。我跟我姐啊商量了，准备呢
给我们全家办一份保险，嗯，支持一下您的事业。对，哎，他外甥，他姐，对，还有我，姐，你家老太太，嗯，您看看有什么适合他们的险种，给他们推荐推荐。闺女啊，你是个好人，我就是相信你，在你这儿买保险，我心里可踏实可踏实的，也算对你的支持啊，就愿意支持你。哎哎哎、谢谢阿姨，你快给阿姨介绍介绍，阿姨她这什么险种都有，真的，哎，有我的险种吗？有有有有啊，对对对，我我我今天。也已经准备好了。哎呦，好，我阿姨，我我先说两句啊。我呢，其实做保险的时间也不是很长，但是您放心，我一定会把你们的服务工作做好。我们公司呢，也是特别专业的公司，我一定会把你们工作做得特别细致的。谢谢你们支持我啊！哎呀，时间长长都相信你。阿姨，你看看，你看看，我给您家人。准备了一些保险产品，我觉得这些特别适合他们，真的，真的。哎，儿子，快快快给妈看看，快点！不用看了，咱们信任他就挺好的。哪天有空就带我妈去把这事儿给办了。啊，对对对，对，不用不用那么麻烦。您看这后面是公司网址，可以上网了解权益。平安还有 MIT 移动展业模式，只要能上网进入系统，就能展示出保险利益，马上就能办理。哎呀，没想到，真是没想到。意外收获呀！啊，拿下了这么几份保单，好。哎，你怎么了？怎么了？没事。哎呀，别别别别别讲别讲，来擦擦擦擦擦擦，好家伙！来来来来来来。哎呦我天！我挺感慨，真的。我知道我自己很天真。头脑简单，我有时候也恨我自己为什么不复杂点、不世故一点。可是我发现我错了，人就应该坚持自我。阿姨一家人用实际行动证明我就是对的，我就是对的。是是是，今天确实没想到会有会有这出啊。郑先生，我我今天真的挺感慨。我我并不是因为签这几张单子，真的，我就是觉得，有些时候人天真一点、简单点，怎么了？怎么不行了？不就是吃点亏吗？吃亏就吃亏，我心里安心就行了，我踏踏实实的。其实这几天跟你卖保险，我心里挺复杂。我觉得虽然我学了很多方式方法，可那不像我干的事儿，我觉得心里特别不安静。我决定了，从现在开始，我还是做真实的自己，我不做另外一个你了。你你别说，你你说的挺有道理的。那你就看我吧，我平时吧，你看为那点蝇头小利，整天琢磨着怎么算计一点啊，怎么这个这个这个怕上当受骗啊，我算计的太多。其实现在回头想想哈。我活得很累，真的很累。刚才我们进去的时候还想着怎么杀手呢，觉得特别惭愧，真的不好。你看看人家，用实际行动证明我是对的，还支持我工作，多好。反正你这个人吧，身上有一股子劲儿，我说不好啊，反正我是没有。你干什么事儿吧，都不按常理出牌，可能很多人还就喜欢你这一点。不过我还是挺感谢你的啊，这几天你还是教了我很多技术方法，谢谢啊。哎，对对对，跟我有什么关系？再说了，今天这事儿跟我一点关系没有，千万别学我啊！我不是你老师了啊！从现在开始，你是我老师，我是你学生。好家伙，你要跟我学，那非乱了套不可了。你就当你的杨天真，挺好。那这样吧，啊，你也试试呗。试什么？让我天真一点。简单一点啊，洗洗睡吧。其实好多事情真没你想那么复杂。有时候你想事儿想复杂了吧，你把事儿做的复杂，人家看你复杂，他也复杂，最后大家什么事儿都没办好。我不行。听我说，听我说，你就试一试吧，好吗？你放下所有的心眼儿，还有那些计谋，你就凭着良心去做就好，好不好？
那我就试试。啊，那行吧。别敷衍我行不行？我是认真的。我没敷衍你，我就是认真的呀。你看你就是骗人的。我跟你说啊，这事儿吧，因人而异。你看你吧，你天真那是真天真，我要是天真。人一看那是装的，那是假的，那是骗人的。那行，我找个机会我试试，行吗？哦，对了，我还有个事儿要跟你说一下。说。前两天我碰见成明了。他找你了？啊，可能是他听虫虫说我快要结婚了吧，就跑来质问我一顿。我当时一生气就说了一些吹牛的话。不过我跟你说这些，你不要有压力啊。我呢，觉得现在这样也挺好，嗯，都冷静一下嘛，对吧？啊，是，我觉得咱俩现在这样子确实挺好，呃，比友情深，比爱情浅，还挺时尚，挺时髦，是吧？走。陆总，哎，我今天刚刚签的。嗯，不错，我相信你能干得更好，继续努力吧。好，我先忙去了。嗯。需要多长时间？呃，办个婚礼，再度过蜜月什么的。你看一个月行吗？没问题，没问题。谢谢科长。谢谢科长。哎呀，不过你俩这一结婚走吧，咱这办事处就我一个人了，婚礼恐怕我参加不了了。不过放心啊，份子钱大哥一定给。哎，不用那么客气。你你你你你你你，他还不好意思。哎呀，好啊，成个家不容易。好好过日子啊！不要瞎折腾，有什么困难呢？尽管找我，我能帮的我全帮。哎呀，不过有一件事我帮不了。什么事儿？仨小人啊！妈，哎，回来了，回来了。啊，那个我帮您做吧。哎，不用不用。哎，我正好有事情问你呢。啊。你跟郑清石的事到底怎么样了？怎么没音讯了？那个，我正想跟您说这事儿呢。我们两个人暂时不打算结婚了。怎么会这样啊？那天你郑重其事的把人带到家里来拜见，那家里人心花怒放，高兴的不得了，结果就这么不了了之了。谁知道他妈妈会不同意呢？我早知道，我就不带他到家里来了。哎呀，你这不是让人等着看笑话吗？幸好我嘴严，没把这消息散布出去。可菲菲的父母都知道了呀，他那张嘴你是晓得的。你，那我怎么说你们俩好？不是，妈，你别怪我了。我心里其实也挺难受的。你说，从小到大我也是个有小骄傲的人，我这么被郑贤石的妈妈嫌弃，我心里多受打击呀、啊。不让结婚。我让结婚就算了，我不结了，正好把我的工作好好做一做。这一年出来工作，我发现我跟现在的社会已经有点脱节了，赶快补上啊！我告诉你，天真，你可千万别受那乡下老太婆的影响。我女儿多优秀啊，是她儿子配不上你，她没眼光。你想想，你才三十多，是吧？这人生的道路一半还没走到呢，有什么呀？不就婚姻上遇到点小问题吗？只要你自己有信心，妈相信你一定能找个更好的。妈还挺会安慰人的。<笑>哎呀，行了，我也算是看透了，把希望寄托在别人身上，还不如自己行动起来呢。天真啊，只要你愿意，妈就发动身边所有的亲朋好友给你介绍，怎么样？啊，妈，你你你千万不要。
大动干戈啊！你这种事情，你得低调，低调，你知道吗？我知道。你呀、啊，别嫌妈啰嗦。婚姻这事儿不能守株待兔，一定要自己上心，才能有好结果，是吧？行了。哎，这杯给你喝，啊、嗯。这杯是给人家倒的，没没，让咱喝了一半儿似的。来了，我再加白水呗。这杯是我的。岁月深刻，废话，那可乐不是钱。来了来了来了，嗯，哎，模样还行哎，你收点吧。啊，哎，哎哎，你好，你好你好你好。您有什么事儿吗？您是来相亲的吧？对呀，你是啊。我是南方他妹妹。您这边请，这边请。哎呀，姑娘，来来来来来，哎，请坐，请坐，坐坐坐坐。哎呦，天热吧？嗯，对对对。来，喝杯可乐，好，谢谢凉快凉快谢谢。啊，嗯，这是我哥他妈，啊，不就是我们妈，反正我哥的事儿他能做主。啊，啊，呃，阿姨好。哎，好好好。那你哥呢？我哥有事，今天有事。你说我这来相亲的，最起码也得知道他是什么样的人，是吧？见见人也了解一下。虽然说你们的条件不错吧，但我的条件也不差呀。他今天能来吗？那个今天你,你咱们聊也一样吧？那怎么能一样呢？我相亲是年轻人的事儿，跟您老有什么好聊？哎，叫他来嘛。你,你跟他妹妹聊也一样啊？你聊完了这样。您您那过过过段时间，你们俩就可以见面。阿姨，关键是我又不是跟他妹妹处对象，我跟他有什么好聊？您打个电话让他来吧。那今天这来不了了。哎，你说你们怎么能这样呢？相亲的，你说大热天的让我跑一趟，哎，真是搞的。孩子，这，哎呀，这还是可乐吗？这是倒霉。哎，这可乐，你看这不可乐吗？这是。哎哎,哎，姑娘，哎，你别走了，你给我。你说这孩子怎么这样呢？啊，小米啊，小米啊，是吗？什么眼神啊你？那男的。你们是相亲的吗？对对对对，过过过过来，姑娘过来。好，慢走啊！哎呦妈，这孩子，我们跟老爷们似的，嗯，纯爷们儿。要是这姑娘就好了，胖点能生孩子？啊？哎呦，你问问，你问问呗。您有事吗？哎，对，我找那个郑现实。哦，快坐坐坐坐。哦，好好好。谈过恋爱吗？谈过，几个呀、啊？哎，就七八个、啊。你们以为自己是什么东西？简直是太可笑了！哎，哎呦我的，这你这干什么？哎呀，这这他干什么？这是，他疯了！哎妈，你干嘛去啊？我接虫虫去啊！哎呀，时间还早，来坐会儿。什么事儿、啊？我给你看样东西。啊，昨晚咱不说好的吗？给你介绍对象。你还当真了？我我开玩笑的。哎呀，这种事儿怎么能开玩笑呢？我告诉你啊，这个人啊是从美国回来的海归，条件特别好。要不是妈先满意了，我怎么可能把照片带回来给你看呢？来看看，照片都拿来了，你这么快啊？看看，能行吗？看看。啊，这这怎么了？你认识啊？这是我们公司陆总啊。哎呀，这是不是应了那个什么？哦，有缘千里来相会了嘛！你看看你们俩这缘分，真是不浅，太好了。是，怎么样？你你也太会找人了吧？怎么把我们陆总陆总给找来了？哎呀
，别看了，去见见。看看儿子，妈宝你不后悔？真的，就是我跟妈好不容易找这么一合适，你都没见过脾气有这么好的人。哎，我这么刻薄一人物，我都快喜欢上他了。少来！你这是蜂蜜水啊？你这是糖衣炮弹？哥，你别劲了！你他妈你懒得谁呀？这是？你少跟他废话！还给你学？因为你亏得亏，你不亏也得亏。不亏不亏就不亏。妈，我的事你能不能不管了？不行，俺不管你，你什么时候结婚啊？老家像俺这么大的，人家孙都上学了，就俺这孙子毛还没报上。是我不想结婚吗？是你不让我结。面对如此高的气温，你长得没看上，咋让你结？就听妈这一回。妈这回给你找的，保你满意。你去见见，你不见能咋能知道呢？对不对？哎呦，我急，嗯，见了。这妈什么时候这么好言好语跟你说话呀？